。好，我是收藏小哥，现在我们就来到了河北廊坊，嗯，现在是早晨的，嗯，不到六点吧，还是六点，嗯，这边也是属于早市吧，嗯，很多我们北方的这个文玩，都属于这个古玩，都属于古遗式嘛。现在看一下，能淘到什么宝贝吗？不打不骂不热闹吗？喜欢瓷器的看鸟食罐，喜欢玉器的再看玉佩。玩铜器，看铜镜的，喜欢老书的，古遗书什么的。这哥们儿玩制钱儿了，各种铜钱儿。嗯，这是一老行，正在出货呢，都在取货。老行家一出手都在取货。这哥们儿看的是一货布。清代啊，大家看一看，画的特别好啊，顿时画面好。这面是海晏河清，落花流水，特别漂亮啊。上边还是一个不锈钢圈的一个纹，可能大家就问了啊，这到底什么东西啊？这算也算捡了一漏吧，卖了那个大哥大姐啊，以为这是一个啊，吹水笼子。其实不是，啊，其实这个东西最早可以追溯到啊，就这种文化啊，最早可以追溯到殷商啊，到了唐代以后啊就有了，不是这种、啊。最后这个东西流行于明清啊。那么我说了这么多哈、啊，我说了这么多，这到底是个什么东西呢？可能很多人很陌生啊。其实它叫爆花缸。那么一说爆花缸啊，可能就，哎，大家又迷糊了。其实它属于一个。啊，庄联文化的一个分支啊，古代的那个啊，文人墨客呀，特别大户人家这个啊，千金小姐啊，或者贵夫人啊，都会用这个东西
这一说爆花还是没明白，是吧？你得通过一点一点的去讲啊。爆花啊，所谓的爆花就那个榆树啊，啊，就咱们北方这种榆树啊，南方也有。把这个榆树的木材啊，用这个这个爆的这工具啊，把它爆成花，然后呢，放到这个里面，倒上热水，倒热水以后啊，这个榆树会分解一种粘液啊，当然是纯天然的粘液，纯天然放到里面用啊。用梳子蘸一下，梳头用的。也就是说，这个东西相当于啥呢？相当于古代人的这个摩丝啊，打了以后啊，头发又亮又黑啊，又漂亮。这个东西我刚才就说了，它属于连庄文化的一种啊，很多人都不认识啊，都以为什么过过笼子啊，怎么都不是啊。其实这个级别是挺高的，不是说普通人家就有。你看这个精美，到现在为止一二百年了。嗯，再往上的话啊，到嗯，流行于明清啊，从殷商就开始了，唐代啊，都开始有这种连庄文化，在古代中国古代的话是非常讲究的。你看那么精美，当然现在你可以把它当做一个文房器啊，也挺漂亮，是不是？嗯，大家明白了吗？我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我，给我点赞，谢谢大家。今天又下乡收古董了，被一个大爷给喊住了，就前面的大爷，说你能不能帮我看一下，我们家有个古董啊，一沾酒啊就发出叫声，你见过这样的吗？咱过去看一下，到底是什么样的古董。好嘞，好嘞。哎，你好，大爷。啊，来了。哎，我不抽烟，不抽烟。不抽，不抽，不抽。看一下这个人。我懂。早年间都便宜就买了。哎，价钱我就不不着了。哎嘿嘿嘿。哎，谁说就是？啊？你自己叫唤可不行啊，大叔，我我来说。哎呀，怎啊，真是没得说啊！我知道这个东西，因为之前我卖过。这底下一定写着“中国李陵”。李陵，你看吗？中国李陵。哦。但是很少了，现在不多见了。不多见。嗯。我就不懂你。起码俺说，我是头一个。他爷爷弄的，他是多少年？我爷爷活就是十来多年。是啊。还一堆那个花瓶。哎，那个那还能卖那一堆太可惜啥我那没了，没量。这个卖啊，不买。不想买吗？我我我肯定想要，两千块钱。啊，两千块钱不买，你得得放放。哈哈哈哈哈！哎，你得放放，我就买给你，就货。我挺实在，我给东西。看着你挺实在，你俩我看着你说话挺实在，你得上花涨涨看。再涨涨，等你涨点吧。这钱两千是三千的，在你手里一千两千的钱不交钱，不是和俺这不的老百姓似的。这些女人那个手里一花钱花完，一交点儿，这就了不得了。行，就两千八，不行就翻。人家人家啊，得赚点。哈哈哈哈哈！两千六千八，两千六是吧？能行吗？再涨上一倍，再涨上一倍。不行，两千六，两千六。大爷凑，给给您两千六。哎呦，光俺在那这里放放就二十，就二十年了。你看，光俺那个老头在在那弄了就，啊，我我，光给俺就二十年了。是是是。那时候他包村子了，俺那个老头，俺那个爸爸。你点一下。点一下。你点的酒。这个酒我再给你照回去。我，你有你有车？我有车。啊，你开车来的。啊，你车呢？哎呦，这刚开始了，我真是舍不得买。要不然我就干脆啊，一口给的差不多，也不用说我给你三十五十买了八十。一千两千我也不买。我也是害怕，俺那个儿子说过，俺没买了他，俺爷爷不是给一个福来吗？老头就说。但您可商量好了啊，您到时候到我手里，有时候你人家我拿去有喜欢的买走了，你再问我要可没了。讲的方法一些是吧？一一研究经的，<笑>那也就行了，<笑>是吧？一看
，你好，我就是那种，啊，你好，我就是很很和善的那种人，你也挺实在，很和善那种人啊，嗯，你我，嗯，我又黑又黑又发钱黑，哈哈哈哈哈哈，是，那都说不下去，也算是基本上帮助了，哈哈哈哈哈，那什么。这个反正刚过个年嘞，也祝您这二位老人身体健康啊，万事如意啊！领带领带领带领带，那我就拿走了啊！好，好嘞，好嘞，好好好，那俺走了啊！哎，走了啊！没事，我我打吧。哎哎哎哎哎，都搬走了，人家都有钱买，我买走了。钱都搬走了。是啊，是啊，是。那俺走了啊！哎哎哎。<笑>这个东西可了不得，这个非常具有传承啊！我给大家仔细去讲啊，这是我们中国特有的叫李陵右下五彩，因为我们知道所有的彩瓷可以说百分之九十以上，那么都是这个右上彩。你比如说广彩、粉彩啊、五彩、豆彩啊，大部分都是右上彩。那么这个是叫右下五彩，你进来看一下，它是先烧素胚啊，然后呢？在彩外面石油在烧制，所以说呢，称右下五彩。那个大爷说呢，这是把神虎，确实哈、啊，它凝聚了我们中国一个时期匠人的精神，一个气流的一个原理哈、啊。比如说倒上水啊，或者倒上液体，哎，你看空的时候它不响，一到的时候这个鸟就响。很多人都不知道啊，然后所以说呢，这个是啊非常有趣和有意义的哈一个。你看下边写着。然后是中国李陵，湖南的啊，这是我们那个时期，啊，可以说顶级的瓷器啊，很多时候都当做国礼去用，也是非常少了。所以说呢，给大爷大妈一个合理的价格啊，我也是非常喜欢，因为这个特别具有雅趣。你看上边这个小鸟，太灵动了啊！大家记住了吗？啊，跟小哥啊，看古董、学收藏、长知识，记住中国湖南李陵的。右下五彩，看上边这个寿眉、洞石啊，代表啊，不受永恒之意。上边呢又是这种如意纹啊，底下是传统的巴拿马，器型也好啊。这是我们在大概啊七十年代左右的。那么这种呢，都还是说最早一批哈、啊、土工的那种啊，后期好多都是说贴画的那一种，那工艺就不行了。这是最早的一批。我是收藏小哥，喜欢收藏。喜欢收藏背后的故事，请关注，给我点赞。